আমরা আসলে খুব বেশি বেশি বুঝি আমরা আসলে বড্ড বেশি বুঝি সব সময় একই কথা আমাদের টি টোয়েন্টি খেলোয়াড় নেই খেলোয়াড় নেই খেলোয়াড় নেই এটা কি সত্যি ফালতু কথা সব সময় বলতেই থাকি আমাদের নির্বাচকদের কোনো কাজ নেই এটা কি সত্যি খুব বগাস কথা আমাদের এত 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 টি টোয়েন্টি খেলোয়াড় যে নির্বাচকদের তাদের মধ্যে থেকে সেটা দল বাছাই করার জন্য রাতের ঘুম হারাম হওয়ার জন্য কেন কিভাবে আমি নবান মোহাম্মদ আজকে নট অট নবানে সে ব্যাখ্যাই করি পাকিস্তানের বিপক্ষে দুই টি টোয়েন্টিতে ভরাডুবির পর আবার আমাদের সেই হাই হাই রফ শুরু হয়ে গেছে আমাদের টি টোয়েন্টির খেলোয়াড় নেই টি টোয়েন্টিতে আমরা আসলে কি কতটুকু কী ভালো করতে পারব না পারব সেটা নিয়ে চারিদিকে আবার আলোচনা চারিদিকে আবার সমালোচনা কিন্তু আমি যেটা বলছিলাম যে নির্বাচকরা তো আসলে টি টোয়েন্টির এত এত খেলোয়াড় যে তারা বাছাই করতে তারা গলদ ধর্ম হয়ে যাচ্ছে সেটা কেন বলছি ধরুন আমি যদি দুই হাজার আট মানে উনিশ সাল থেকে ধরি মানে দুই হাজার উনিশ দুই হাজার বিশ এই সালটা থেকে যদি আমি ধরি সর্বশেষ তিন সিরিজের যে নয়টা টি টোয়েন্টি ম্যাচ আমরা খেলেছি সেই নয়টা টি টোয়েন্টি ম্যাচে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলে মোট ক্রিকেটার ডাকা হয়েছে চব্বিশ জন নয় ম্যাচের জন্য চব্বিশ জন ক্রিকেটার ডাকা হয়েছে তাহলে আমাদের টি টোয়েন্টি খেলোয়াড়ের অভাব কোথায় আমাদের টি টোয়েন্টি খেলোয়াড়ের তো তার মানে অভাব নেই সেরাটা বের করার জন্য নির্বাচক হাবিবুল বাসার সুমন এবং প্রধান নির্বাচক যে মিনাজ নারায়ণ তাদের বরং আসলে আরও মানে মানে মাথার গাম পায়ে পড়ে যাচ্ছে যেমন সেরা খেলোয়াড়টা কীভাবে বাছাই করতে পারব ধরুন গত বছর হচ্ছে কি আমরা যে ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলেছি বাংলাদেশে সেখানে প্রথমেই ঘরের মাটিতে সিরিজ বলে তেরো জনের একটা স্কোয়াড দেওয়া হয়েছে সেই স্কোয়াডে কারা কারা ছিলেন সাকিব লিটন আফিফ সৌম্য মুশফিক মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ সাব্বির হোসেন সাব্বির রহমান তারপরে ছিলেন হচ্ছে কি মোসাদেক হোসেন সৈকত তা মায়েদি হাসান তাইজুল ইসলাম মুস্তাফিজুর রহমান মোহাম্মদ সাইফ উদ্দিন এবং ইয়াসিন আরফাত মিস এই তেরো জনের একটা স্কোয়াড দেওয়া হলো প্রথম দুই টি টোয়েন্টির জন্য সেকেন্ড টি টোয়েন্টির আগেই তাতে অ্যাড করা হলো আরেক পেস বোলার আবু হায়দার রহমান কিন্তু ওই সেই সেকের সিরিজের সেকেন্ড টি টোয়েন্টি ম্যাচে যখন আফগানিস্তানের কাছে বাংলাদেশ হেরে যায় তখন কিন্তু আবার যেন সবার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে তখন নির্বাচকদের অথবা বাংলাদেশের বোর্ড সংশ্লিষ্ট সবার মনে হয় যে না এদের দিয়ে চলবে না আমাদের আরও নতুন প্লেয়ার লাগবে সো নতুন প্লেয়ার কারা নতুন প্লেয়ার হিসাবে হচ্ছে গিয়ে এই চোদ্দো জনের মধ্যে থেকে চারজনকে বাদ দেওয়া হয় তার মধ্যে সম্মর বাদ দেওয়াটা পথপড়াটা যোগ্য কারণ সম্মর দুই ম্যাচে করেছেন চার এবং শূন্য এ কারণে তিনি বাদ করেছেন কিন্তু আবু হায়দার রনি মাহেদি হাসান এবং ইয়াসিন আরফাত মিশু এই তিনজন কেন বাদ করলেন তারা দলে ডাকি বা কেন পেয়েছিলেন বাদই বা কেন বললেন তারা তো কোনো ম্যাচই খেলার সুযোগ পায় কিন্তু তাদেরকে আসলে বাদ দিয়ে দেওয়া হলো বাদ দিয়ে দলে নতুন করে ডাকা হলো হচ্ছে গিয়ে পাঁচজনকে পাঁচজনের মধ্যে রয়েছেন হচ্ছে গিয়ে নাইম শেখকে ডাকা হলো আমিনুল ইসলাম বিপ্লবকে ডাকা হলো শফিউল ইসলাম রুবেল হোসেন এবং নাজমুল হোসেন শান্ত এই পাঁচজনকে ডাকা হলো হচ্ছে গিয়ে ট্রাইনেশনের বাকি দুইটা ম্যাচের জন্য এবং তারাও ওই ম্যাচগুলো খেললেন ট্রাইনেশনে ফাইনালটা তো হয়নি চারটা ম্যাচে খেলাতে আমরা এতগুলো খেলোয়াড় ব্যবহার করলাম কিন্তু ভারত সফরে যখন আবার বাংলাদেশ দল গেল তখন কিন্তু দল আবার আরেক দফা তুমুল পরিবর্তন হয়ে গেল সেই পরিবর্তনটা কি হচ্ছে গিয়ে আমাদের ভালো করার জন্য ওরা খারাপ করছিল বলে নাকি হচ্ছে গিয়ে এই জিনিসটা যে আমাদের অনেক অনেক প্লেয়ার রয়েছে কার মধ্যে থেকে কারে নিবে এটা নিয়ে আসলে সিলেক্টরের দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলেন এলো ভারত সফর ভারত সফরের টি টোয়েন্টি স্কোয়াডে আবার পাঁচ পাঁচটি পরিবর্তন এর মধ্যে দুটো পরিবর্তন অবশ্য নির্বাচকদের করতেই হতো না করে কোনো উপায় ছিল না কারণ বহিষ্কারের কারণে সাকিব আল হাসান হচ্ছে গিয়ে বাইরে ছিটকে গেলেন এবং ইঞ্জুরির কারণে ছিটকে গেছেন মোহাম্মদ সাইফ উদ্দিন এর বাইরে যে তিনটি পরিবর্তন হয়েছে তার মধ্যে সাব্বির রহমান বাদ গেলেন তিনি ট্রাইনেশনে তিনটে ম্যাচ যে তিনি খেলেছিলেন সেখানে পনেরো চব্বিশ এবং এক রান করেছিলেন বাজে ফর্মের কারণে তাকে বাদ দেওয়া হলো এবং আরেকজনকে বাদ দেওয়া হয়েছে হচ্ছে গিয়ে নাজমুল হোসেন শান্তকে দুটো ম্যাচ তিনি খেলেছিলেন এগারো এবং পাঁচ রান করেছিলেন দ্রুবেল হোসেন কেন বাদ গেলেন দ্রুবেল হোসেন কিন্তু কোনো ম্যাচ খেলেন কোনো ম্যাচ না খেলেই তাকে আরেক দফা তাকে হচ্ছে গিয়ে বাদ দিয়ে দেওয়া হলো এবং সেই জায়গায় এখানে বাংলাদেশ হচ্ছে গিয়ে নতুন পাঁচজনকে আসলে ইনক্লুড করা হলো যার মধ্যে পেসার মোহাম্মদ আলমিন এবং বাহাতি স্পিনার আরাফাত সানিকে দলে ডাকা হয়েছে দুই হাজার ষোলো টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পরে অর্থাৎ প্রায় সাড়ে তিন বছর পর তাদেরকে জাতীয় দলে ডাকা হয়েছে তার যে মাঝের সময়টা খুব ভালো পারফর্ম করেছেন অথবা এই দলে ডাকার আগের সময়টাও ঘরোয়া ক্রিকেটে ভালো পারফর্ম করেছেন বিষয়টা কিন্তু তার নয় কিন্তু তাদেরকে আবার আরেক দফার দলে ডাকা হয়েছে দলে ডাকা হয়েছে আবু হায়দার রনিকে আবার বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছিল আবার ডাকা হয়েছে কেন ডাকা হয়েছে কেউ কিন্তু জানেন না তিনি এমন কোনো পারফর্মও কিন্তু করেননি ডাকা হয়েছে মোহাম্মদ মিঠুনকে এবং সৌম্য সরকারকে বাজে ফর্মের কারণে সৌম্যকে বাধ্য হয়েছে মাঝখান
অনেক নাটকীয়তার পর নিশ্চিত হলো পাকিস্তান সফর এবং পাকিস্তান সফরের টি টোয়েন্টি স্কোয়াডে আবারও নাটকীয়ভাবে পাঁচ পাঁচটি পরিবর্তন মুশফিকুর রহিম নিরাপত্তাহীনতার কারণে পাকিস্তান সফরে যেতে চাননি সো এই পরিবর্তনটা না করে কোনো রকম কোনো উপায় ছিল না কিন্তু আবু হায়দার রনি এবং আরাফাত সানি এই দুজনকে নির্বাচকরা বাদ দিয়েছেন ভারত সফরে কোনো ম্যাচ না খেলিয়ে সো তাদের আসলে মানে তারা তো নিজেদের পরীক্ষাটাই আসলে দিতে পারেনি সে তাদেরকে না খেলেই আরেক দফা বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে পাশাপাশি বাদ দেওয়া হয়েছে হচ্ছে গিয়ে তাইজুল ইসলাম এবং মোসাদুর হোসেন সৈতর এই পাঁচজনের বদলে পাকিস্তান সফরের দলে নতুন করে দলে ঢুকলেন হচ্ছে গিয়ে তামিম ইকবাল তামিম দলে ঢুকলেন মানে তামিম তো এই সিরিজগুলোতে অ্যাভেলেবেল ছিলেন এই সিরিজটা অ্যাভেলেবেল হয়েছেন তিনি দলে ঢুকেছেন আবার দলে ঢুকেছেন হচ্ছে গিয়ে নাজমুল হোসেন শান্ত আবার দলে ঢুকেছেন হচ্ছে গিয়ে মাহেদি হাসান যাকে দুই ম্যাচে স্কোয়াডে রেখে কোনো ম্যাচ না খেলেই বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছিল আবার দলে ঢুকেছেন হচ্ছে গিয়ে রুবেল হোসেন যিনি আগেও যাকে ডাকা হয়েছিল এবং কোনো ম্যাচ না খেলিয়ে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং একদম নতুন হিসেবে হাসান মাহমুদকে ঢোকানো হয়েছিল তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুই হাজার উনিশ সাল থেকে যদি আমরা ধরি এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ সর্বমোট যে নয়টি টি টোয়েন্টি ম্যাচ খেলছে সেই নয়টি টি টোয়েন্টি ম্যাচের জন্য নির্বাচকরা দলে ডেকেছেন ২৪ জন ক্রিকেটার সেই ২৪ জন ক্রিকেটারের মধ্যে উনিশ জন ক্রিকেটারে কিন্তু ম্যাচ খেলেছেন আরও দুজন ম্যাচ খেলতেন যদি পাকিস্তান সফরে শেষ টি টোয়েন্টি ম্যাচটা হতো তাহলে হচ্ছে গিয়ে হাসান মাহমুদ এবং রুবেল হোসেন এই দুজনেরও এই সময় খেলাটা একদমই নিশ্চিত ছিল কিন্তু আরাফাত সানি ইয়াসিন আরাফাত মিশু এবং আবু হায়দার রনি এই তিনজনই হচ্ছে গিয়ে কোনো রকম কোনো ম্যাচ পাননি এই সময় বা পাওয়ার কোনো রকম কোনো সম্ভাবনা ছিল এখন বিষয়টাকে আপনি কীভাবে ইন্টারপ্রেট করবেন বাংলাদেশের টি টোয়েন্টি খেলোয়াড় নেই আমি তো বলবো টি টোয়েন্টি খেলোয়াড় না থাকলে এত এত খেলোয়াড় কীভাবে আসে এত এত খেলোয়াড়কে নির্বাচকরা কীভাবে ডাকছে নির্বাচকদের কোনো কাজ নেই কাজ না থাকলে প্রতি সিরিজে তারা এই দুইটা তিনটা পাঁচটা করে পরিবর্তন তারা কীভাবে করছে এখন দুর্মুখেরা বলবেন যে বাংলাদেশ ক্রিকেটে আসলে টি টোয়েন্টি খেলোয়াড় নেই বলেই বিভিন্ন জনকে দিয়ে তাদের ট্রাই করা হয়েছে যারা এটা বলেন তারা মনে হয় ক্রিকেট বোঝেন না আমরা যেমন ক্রিকেট বুঝি না যারা এটা বলেন তারা বাংলাদেশ ক্রিকেটের শত্রু আমাদেরকে যেমন শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা কিন্তু এই যে নির্বাচকরা তাদের মস্তিষ্ক সজল রেখেছেন এবং বাংলাদেশের টি টোয়েন্টি স্কোয়াডে নিয়মিত পরিবর্তন হচ্ছে সেই পরিবর্তনের সুফলটা আমরা আগামী বছর নিশ্চয়ই পাবো এই বছর আগামী বছর বলতে হচ্ছে এই সারা বছর জুড়ে নিশ্চয়ই পাবো এবং এই সারা বছরে কিন্তু আমাদের টি টোয়েন্টি খেলার কিন্তু কোনো অভাব নেই আমাদের কিন্তু অনেক টি টোয়েন্টি খেলা রয়েছে আমাদের এখানে হচ্ছে গিয়ে জিম্বাবু আসে তাদের সঙ্গে আমাদের দুই দুই ম্যাচে টি টোয়েন্টি সিরিজ রয়েছে তারপরে হচ্ছে গিয়ে এশিয়া একাদশ এবং বিশ্ব একাদশের নাম করে যেটা যেই ম্যাচ দুটো হবে বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে সেখানে তো মূলত বাংলাদেশের খেলোয়াড়া খেলবেন সেখানে হচ্ছে গিয়ে আরও দুটো ম্যাচ রয়েছে আয়ারল্যান্ড সফরে আমাদের তিনটা টি টোয়েন্টি রয়েছে আমাদের হচ্ছে গিয়ে এশিয়া কাপে যদি আমরা এশিয়া কাপ যদি হয় সেখানে গতবারের ফর্মেটে হলে অন্তত পাঁচটা ছয়টা ম্যাচ আমরা খেলবো নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তিনটা টি টোয়েন্টি ম্যাচ রয়েছে এবং যে বিশ্বকাপ রয়েছে সেই বিশ্বকাপের প্রথম পর্বে যদি বাংলাদেশ উঠতে যেতে পারে প্রথম পর্বে হচ্ছে গিয়ে নেদারল্যান্ডস নামিবিয়া এবং স্কটল্যান্ড এই এবং বাংলাদেশ এই চার দলের মধ্যে দুই দলের মধ্যে দুই শীর্ষ দিয়ে থাকলেই নেক্সট রাউন্ডে উত্তীর্ণ হতে পারবে তো সেক্ষেত্রে এখানে তিন ম্যাচ এবং পরে বিশ্বকাপে আরও পাঁচ ম্যাচ সব মিলে হচ্ছে গিয়ে আটটা ম্যাচ বিশ্বকাপে ন্যূনতম আটটা ম্যাচ খেলা নিশ্চয়ই দেখা যাচ্ছে তাহলে এবছর বাকি সময় সব মিলিয়ে বাংলাদেশের অন্তত সাতাইশটি টি টোয়েন্টি ম্যাচ খেলার সুযোগ রয়েছে এখন পর্যন্ত গত বছর থেকে শুরু করে নয়টি টি টোয়েন্টি ম্যাচে আমরা চব্বিশ জন ক্রিকেটার খেলিয়েছি এর তিন গুণ বেশি ম্যাচ আমরা এই পুরো বছর জুড়ে খেলব তিন গুণ বেশি ক্রিকেটার কি খেলাবো বাহাত্তর জন টি টোয়েন্টি ক্রিকেটার আমরা দুই সালে পেতে যাচ্ছি অতএব কে বলে বাংলাদেশের টি টোয়েন্টি ক্রিকেটার নেই কে বলে বাংলাদেশের নির্বাচকরা কোনো রকম কোনো কাজ করতে হচ্ছে না আজ এ পর্যন্ত কিন্তু আজই তো শেষ নয় তথ্য আমার শক্তি তর্ক আমার সাহস সেই তথ্যের শক্তিতে নতুন কোনো সাহসী তর্ক নিয়ে খুব শীঘ্রই এবার হাজির হব আপনাদের সামনে এই নট আউট নোমান চ্যানেল চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন এবং সবার আগে সব আপডেট পাওয়ার জন্য বেল বাটনটি চেপে রাখুন খেলা ভালোবাসুন নট আউট নোমানের সঙ্গেই থাকুন